，驱散在岁月的等候。一字一句又曾形容，黑夜尽头，如果有长久，你的眼眸就是自由。风断。我们叔侄一场，你千万别说，我无情，是你不知道珍惜机会。我族大一统，是大势所趋。我所做的这一切，都是为了我族的千秋大业，任何人都不能阻挡。千秋大业。作为你的叔父，我只有亲自送你上路了。中天大哥怎么现在还没有出现？他是不是路上耽搁了？不行，我去拖延时间。你,你别杀了我的姑奶奶！如果中天要来劫刑场，他肯定去龙玉关找李大人解决了。我们现在冲出去也是白白送死。我瞒着我爹过来，就是为了阻止你做傻事的。可是龙玉关离这里相距甚远，中天大哥怎么可能一夜之间打个来回啊？托儿，若你还有心的话，你可记得，在你童年的时候，是我亲自把他。送到你手上。无论怎样，我再叫你一声叔父。只盼你能善待扎克不足的百姓，不要滥杀无辜。来吧。别吃，我吃。干什么呀？传令下去，厚葬我叔父。是。你们不是被大军围困吗？是如何脱的身？回大帅，我们是因为遇到了贵人，也正是因为得到了贵人的提点，才得以赶上时间，过来救大帅。贵人？什么贵人？对方。没有留下姓名，但画了一张画。哦，他说：“大帅。”
看了这画，自然就会明白。是他本帅最讨厌欠人恩情了。你的部下，他们从未放弃过你，一直在殊死抵抗。再看看你，为了所谓的颜面，不愿苟活。你欠的不是我，而是他们。对于此事，我却有不妥之处。不过我还有一事不满。听军师说，当时扎克布子弟已经被霞加斯大军围困，水断粮绝，走投无路。可当夜不知发生了何事，霞加斯大军忽然撤退了，这才让扎克布有了突围的机会。我知道，你不简单，不过仅凭你一人单枪匹马，你是怎么做到的？嚯！为首的大将听闻大营遇袭，这才给了你的部下突围的机会，而这一切，都是众天大哥的功劳，一切尽在他的掌握之中。哦，你对扎克布的恩情，托尔永世不忘。哎，朋友，你能不能帮我解释一下，这盒子里的琉璃币到底有何用啊？让你如此费尽心思，依我看，它不过就是块透明的石头嘛。它居然会发光！这么神奇！果然是他。
上圈。没事，墙壁怎么发光了？族长有令，除非他亲临，否则您不得进入此处。啊啊少玄，莫非这里只是虚拟的影像？万年前，我曾经来到这个星球。当年这里尚未孕育出拥有智慧的生命，而这个溶洞，就是当年我留下的坐标站。在这儿可以和神域的某些空间进行连接，将影像投射到这儿。没想到多年后，竟然派上了用场。少玄，告诉我。你还有多少时间可以维持神域？神域的时间不多了。不过眼下比这更危险的是，异族已经找到通往地球的通道。一旦让他们连接，那么地球将会沦为第二个神域。明白了，尚轩，我有很多问题想问你。我真的很困惑，你说便是。我在地球上遇到了许多人，他们都与神域的同伴十分相似。尚轩，是不是他们都回来了？如果不是，他们究竟是谁？神域的能量只会不断的转化，绝不会轻易的消失。无论是我们七神。还是神域的山川河流，所以神域的能量只会在不同的时空进行转换，以另一种形式存活。而天恒正是想利用这一点。这么说，他果然是千美，我没有认错。是，但是他现在正在遭遇危机，天恒想要杀他，用他的血来换取能量，以开启通道。快去救他！明白了。尚轩，尚轩，你怎么了？尚轩，尚轩，尚轩，你回答我一声，尚轩。这里被人发现了，赶快离开。中天，答应我，一定要阻止天恒，绝不能让地球成为第二个神域，一定不能让悲剧重演。答应我，中天。我答应你，我一定会尽全力做到。尚轩你为何要躲避我？为什么？为什么？为什么？你为什么要一直躲着我？帝云。你不该来这儿，我，我一定要来，我别无选择。比起神域，比起异族，那一切在我心中都算不上什么。我只希望你平平安安，我只希望永远留在你身边。帝云，对不起，是我向你隐瞒了你的真实身份。当初我收养你，也是事出有因。我本来打算等时机成熟，再告诉你真相
如果你要回到你的母族，我绝不阻拦。不，你知道的。即便当我知道祈求父亲是天恒时，我也没有一丝一毫怪你的意思。如今你冰封整个神域，耗尽神力，苦苦支撑着这一切。若再这样下去，等待你的。只有灰飞烟灭，我不想看你化作虚无，你必须活着。帝月，你不用担心我，每个人都有自己的责任和道路，我已经选择了我这一生应该要走的路，我的责任就是保护神域，保护我们的家园，我相信中天。一定能找到保护神域的能量，但是主天太过心慈手软，他既想拯救神域，又不愿意放弃地球。如果是我，我一定想办法先取来能源再说。帝云，我不愿意看到地球为了神域而牺牲。我相信，你的内心深处也是这么想的。如果伤害地球，那我们与天恒有何区别？如果要用千千万万地球人的生命来换取神域的复苏，那我宁可和神域一同消失。帝云，你记住，任何生命都是值得被尊重的，而非简单的以命抵命。一族十万将士已集结完毕，只待通道开启，您一声令下，将士们便可攻入地球了。月圆之日一到，将士们准备出发。是。我要亲自去地球。<笑>愧是我天恒的儿子，留着我一族骁勇善战的血液。你要的东西，我会为你取来。但如果尚轩有任何差池，即便是你，我也会拼尽全力杀了你。由不得你了，凤姐，你到底在哪儿？我不能再在这里坐以待毙，我必须赶紧去阻止雾已久，否则一旦魔眼降世，整个世界将毁于一旦。当你走出这间屋子那一刻，便会知道何为绝望。
，琉璃壁的指引是绝对不会错的。我确实能感觉到凤剑的气息。醒醒，醒醒，凤剑，凤剑，中天，怎么会是你？那些村民怎么不见了呢？你所看到的一切，都是我一脚利用你的执念制造出来的幻觉。没想到这世上还有人能活着走出我一手编织的幻境。怎么会是你啊？对呀、啊，吓着你了。事到如今，我也就不隐瞒你们了。其实我正是幽河座下四大护法之一。这些年我一直隐姓埋名，隐藏在民间，为我叫搜集情报。那山崖下的醉春风，乃是我早编织好的幻境。司徒凤剑，从你走向山崖的那一刻，便是自投罗网。若非众天识破，此刻你早已命丧黄泉。天衡大神即将降世，我们将迎来崭新的世界。这一天，终于来临了。<笑>有巴勒王，你们两个人立刻前去协助。记住，用凤剑的鲜血，血祭天衡大神降临的大道。此事事关重大，不成功，变成人。是。是。天衡的大军，没有你们两个，我照样能拿下凤剑，血迹严净。教主有令，任何人不能阻止巫神降临，违令者。死！中天，你身负重伤不宜恋战，他们的目标是我，我待会儿引开他们，你借此机会速速赶往凤庭，阻止游河。这一次，我们同生共死，我不会再丢下你一个人。所有的百姓，救西域，救天下，走啊！
真没有想到，司徒凤介，我竟然高估了你。原本以为你会为了天下人牺牲自己，可是万万没有想到，你也只是一个世俗之人吧？我不知道你到底是谁，但你为何如此执迷不悟？你滥杀无辜，欺凌百姓，实在是罪大恶极，天下人皆可诛之。又何？放手吧，你是我的同伴、兄弟，不要再做这种亲者痛、仇者快的事了。没有人可以阻止我。灭神戟就在我手里，凤剑、中天，你们还是认命受死吧。呀！这下。小心！看来司徒凤剑此行辜负了我们朝廷对他的期望。母后，此番行动异常艰难，儿臣相信司徒凤剑定是使出全力对抗，还请母后切勿动心。
将士，生灵涂炭，天下苍生何错之有？何错之有啊！将是彻底的毁灭。没有神域的能源碎片，想要凭自己的力量打开通道，等于是痴心妄想。你现在只不过是镜子中的残影罢了。我是不会让你危害地球，也不会让你的阴谋得逞的。恭迎巫神大人降临、嗯啊啊从未告诉过你，你也是他们中的一员。天恒在逃，异族对神域虎视眈眈。我身为众神之子，需要你的力量，助我彻底封印结界。皓月化成幽河重天。我孟武神竭尽全力放手一搏，为尚轩争取时间。幽河，好神域，保护好千美。
你们把我教主藏哪去了？还我教主！芊芊，魔镜已碎，你们教主已经被魔眼所杀，一切都已经结束了。你胡说！教主是接引诸神降临，是来拯救世人的。芊芊，无一教教主已经确定被灭，你还是放下兵器，束手就擒吧。仲天，我为了保住你的性命，亲自向教主请命，以他的血来祭元镜。没想到到头来。你却始终不肯多看我一眼，为什么？让这里所有人给吴一教陪葬。的缘。